Hi friends, welcome to my channel, Study with JK. நீங்கள் திருப்தியாக சாப்பிட்டு அதில் சுகமாய் குடி இருப்பீர்கள் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹீட்டோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ஓகே இப்போ ஒரு பொருள்லேருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு எப்படி எல்லாம் எந்த விதத்தில் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சரியா அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஹீட் வந்து மூணு விதமாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் கண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கப் ஒரு ஒரு கப்பில் நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டர் வார்ம் வாட்டர் வச்சுப்போம் ஓகேயா அதில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போடுவோம் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம இந்த ஸ்பூனை தொட்டு பார்த்தா நமக்கு என்ன ஃபீல் ஆகும் அந்த ஸ்பூனும் ஹாட்டாக இருக்கும் ரைட்டா நம்ம வீட்டில் குக் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ குக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க குக் பண்ணுவாங்க குக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பூனை வந்து அந்த அந்த பாத்திரத்திலே வச்சுட்டு இதாக வேலை பண் வேலை பார்த்துட்டு திரும்ப அந்த ஸ்பூன் தொடும்போது எப்படி இருக்கும் ஹாட்டாக இருக்கும் இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எதனால் நடக்குதுன்னா இது வந்து கண்டக்ஷன் கண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா இப்போ நமக்கு அந்த ஹாட் வாட்டர் இருக்கலாம் அந்த ஹாட் வாட்டரில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் வந்து என்ன என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா வைப்ரேட்டிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சுருக்கோம் ஒரு பொருள் வந்து ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கும் வைப்ரேட்டிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ரைட்டா ஓகே அந்த வைப்ரேட்டிங் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் ஆட்டம்ஸ் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஸ்பூனில் இந்த ஸ்பூனில் அட் தொட்டு இந்த ஸ்பூனில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் ஸ்பூனில் இருக்க ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் என்ன செய்யும் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போது வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது லிக்யூட் அப்போது அதோட ஆட்டம்ஸ் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தூரமாக செப்பரேட் ஆகிருக்கும் ஆனால் ஸ்பூனுன்னு சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு சாலிட் மாதிரி ஓகேயா அப்போ அந்த சாலிடில் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல் டைட்லி பாண்டாக இருக்கும் ஓகே டைட்லி அது அது வெரி க்ளோஸ்லி அரேஞ்சாக இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யணும்னா சீக்கிரமாக ஒரு பொரு ஒரு ஆட்டமில் தொட்டுட்டு இன்னொரு ஆட்டம் பட படப்பட படப்படானு அப்படி கடைசி வர சீக்கிரமாக அது வந்து உங்களுக்கு ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ன ஆயிரும் வைப்ரேட் ஆயிரும் சரி இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கண்டக்ஷன் இன் கண்டக்ஷன் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் டேக் பிளேஸ் பிட்வீன் டூ எண்ட் ஆஃப் சேம் சாலிட் ஆர் த்ரூ டூ சாலிட் சப்ஸ்டான்ஸ் தட் ஆர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் பட் இன் காண்டாக்ட் வித் ஈச் அதர் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா ஒரு ஒரு சாலிட் பொருளோட இந்த கண்டக்ஷன் மோஸ்டாக எதில் நடக்கும்னா சாலிடில் தான் நடக்கும் ஓகே கண்டக்ஷன் மோஸ்டாக சாலிடில் தான் நடக்கும் இது கண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சாலிட் ஒரு சாலிடான ஒரு பொருள் அல்லைனா ரெண்டு சாலிடான பொரு ரெண்டு பொருளாக நம்ம சேர்த்து வைக்கும்போது அங்கேருந்து இன்னொரு பொருள் பொருள்லேருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு ஐ மீன் இப்போ நம்ம வாட்டர் ஹாட் வாட்டர்லேருந்து ஸ்பூனுக்கு பரவதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஸ்பூன் இருக்குது ஒரு ஸ்பூனோட இன்னும் ஒரு எண்டிலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கும் போகலாம் சரியா இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கண்டக்ஷன் தஸ் வி கேன் டிஃபைன் கண்டக்ஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் சாலிட் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு த ரீஜன் ஆஃப் லோ டெம்பரேச்சர் வித் அவுட் த ஆக்சுவல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல் இதில் மெயின் விஷயம் என்னென்னா உள்ள இருக்க ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் இட் ஓன் மூ இட் கெட் வைப்ரேட்டட் அது வந்து என்ன செய்யணும்னா வைப்ரேட் மட்டும்தான் ஆகும் அது வந்து என்ன செய்யாது மூவ் ஆகாது அதுவும் ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோவர் டெம்பரேச்சர் நத்திங் பட் இப்போ நம்ம ஸ்பூனோட அந்த என்னது இந்த ஸ்பூனோட இந்த பாஞ்சம் நம்ம இப்போ ஸ்பூன் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஸ்பூன் நினச்சிக்காங்க நம்ம இந்த பாட்டை தான் என்னது நம்ம வந்து ஹாட் பண்ணுறோம் ஹாட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஹாட் பண்ணால் கொஞ்ச நாள் கழிக்கும் போது இந்த லாஸ்ட் பாட்டில் வர என்னது உள்ள இருக்க ஆட்டம்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகி இந்த லாஸ்ட் பாட்டோட நமக்கு வந்து ஹீட்டாக தெரியும் சரி இதுக்கு பேர் தான் என்னது கண்டக்ஷன் ஓகே இதுக்கு பேர் தான் என்னது கண்டக்ஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஓகே கண்டக்ஷன் இப்போது கண்டக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம கேட்டிருப்போம் கண்டக்டர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருளில் ஹீட் அல்லனா கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னா அது தான் என்ன சொல்லுவாங்க கண்டக்டர் நம்ம இப்போ ஹீட் படிக்கிறதுனால ஹீட் ஓகே ஏதாவது ஒரு பொருளில் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னு அது என்ன சொல்லுவாங்க கண்டக்டர் இப்போ ஏதாவது ஒரு பொருளை ஹீட்டே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது நீ எவ்வளோ தான் ஹீட் கொடுத்தாலும் அது வந்து ஹீட்டு அது அது எடுத்துக்கும் ஆனால் அவ்வளோ அவ்வளோ என்னது எந்த ஒரு
காட்டன் ஊல் கிளாஸ் ரப்பர் எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் என்னது இன்சுலேட்டர் ஓகே நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம இந்த கண்டக்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு எப்படியெல்லாம் நடக்குது இது நான் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபுட்டாக குக் பண்ணுறோம் சரியா வி குக் ஃபுட் இன் அ வெசல் மேட் அப் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வென் த வெசல் இஸ் ஹீட்டட் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த மெட்டல் டு த ஃபுட் இப்போ நம்ம ஒரு பொருள் ஒரு சாப்பாடு ஓகேயா வீட்டில் ஏதாவது சாம்பார் தான் வைக்கிறோம் ஓகேயா அப்போ வந்து நம்ம அதை பா அந்த பாத்திரத்தை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அதில் என்ன போடுவோம் காய்கறிகள் நிறைய மசாலா தண்ணி இதெல்லாம் ஊற்றும் கரெக்டாக அதெல்லாம் போடும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த பாத்திரத்தில் இருக்க நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணி அந்த தீ வந்து அதில் படும்போது அந்த பாத்திரத்தில் இருக்க ஹீட் வந்து எதில் போய் எங்கே போகும் ஃபுட்டில் போகும் சரியா இது வந்து ஒரு கண்டக்ஷன் ரெண்டாவது நம்ம அயன் பாக்ஸ் நம்ம வீட்டில் துணி அயன் பண்ணுவோம் கரெக்டாக துணி அயன் பண்ணும்போது நம்ம அயன் பாக்ஸில் இருக்க ஹீட் எங்கே போகும் கிளாத்துக்கு போகும் அதே மாதிரி ஹேண்டில்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் டென்சில் டென்சில்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஆர் வுட் பிகாஸ் தே ஆர் போர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் இப்போ சில ஸ்பூன்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஹேண்டில் நம்ம பிடிச்சிருக்கிற இடம் வந்து வுட் இல்லைனா பிளாஸ்டிக்கில் செய்திருப்பாங்க ஏன்னா இப்படி நம்ம வந்து குக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தெரியாமல் நான் சொன்ன மாதிரி தான் அப்படி வச்சுட்டு போயிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நம்மளால் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன செய்திருப்பாங்க இப்போ கு எனது வுட் இல்லைனா எனது பிளாஸ்டிக்கில் அப்படி வச்சுருப்பாங்க சரியா இது வந்து ஹேண்ட் அந்த குக்கிங் குக்கிங் ஹேண்டில்ஸ் தென் இக்ளூ இக்ளூ அப்படின்னா என்னென்னா இக்ளூ இக்ளூனாலே ஸ்னோ ஹவுஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இக்ளூனாலே என்னது ஸ்னோ ஹவுஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த இக்ளூ இப்படி இந்த இக்ளூவில் என்னென்னா இது வந்து மோஸ்டாக நம்ம அந்த ஐஸ் அண்டார்டிகா அந்த இடத்துல தான் வை அது அண்டார்டிகா அங்கே அங்கே தான் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் சரியா இது எதுக்குன்னா இவன் மனுஷங்க நம்ம தான் போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே அவ்வளோ தணுப்பாக இருக்கும் மைனஸ் மைனஸ் டிகிரி மைனஸ் செவன் டிகிரி அப்படிலாம் ரொம்ப ரொம்ப குளிராக இருக்கும் அப்போ நம்ம சீக்கிரமாக ஐஸ் ஆகிரும் கரெக்டு தானே அப்போ அங்கேருந்து அதுலேருந்து நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்காக இக்ளூ அப்படின்னு ஒரு வீடு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க சரியா அந்த இக்ளூக்குள்ளே காற்றே ஏறாது ஃபுல்லாக ஐஸ் அதுவும் ஐசாலும் செய்திருப்பாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே கிளா காற்று ஏறாது வெளிச்சம் வராது எதுவுமே இருக்காது ஓகேயா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ வெளியில் ஒரு வேளை நம்மளுக்கு மைனஸ் செவன் டிகிரி டெம்பரேச்சராக இருந்தாலும் நம்ம அந்த இக்ளூ அதுக்குள்ளே போயிட்டோம்னா அங்கே இக்ளூவோட டெம்பரேச்சர் வேணா தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஓகேயா நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர் தான் அங்கேயும் அதுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நம்ம கேண்டிலோ ஏதாவது பற்ற வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் அதோடய டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு நம்ம நிறைய பர்சன்ஸ் உள்ளே இருந்தாங்கனாலும் இருந்தாலும் அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகும் ஓகேயா இதுதான் என்னது கண்டக்ஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன் வந்து மோஸ்டாக லிக்யூட் அண்ட் சாலிட் அதில் தான் நடக்கும் ஓகே கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நீங்கள் உட்காந்துருக்கிற இடத்துல இப்போ நீங்கள் ஒரு வேளை தனுப் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்க நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு வேளை சம்மர் சீசனாக இருக்கலாம் இல்லைனா விண்டர் சீசனாக இருக்கலாம் சம்மர் சீசனாக ரொம்ப என்னது சூடாக இருக்கும் இதே விண்டர் சீசன்னால் ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் நீங்கள் சும்மா ஒரு இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இப்போ சம்மர் சீசனாக இருக்குது சரியா ஓ உங்கள் ஆப்போசிட்டில் அதனால் உங்கள் உங்கள் எதிர் வீடு வந்து இப்போ விண்டர் சீசன் அந்த அந்த கண்டிஷனில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சம்மர் சீசன் இங்கே வந்து இப்போ அப்போ நம்ம 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 வீட்டில் என்னது நல்லா சூடான காற்று அடிச்சிட்ருக்கோம் அந்த வீட்டில் ரொம்ப தணுப்பான காற்று அடிச்சிட்ருக்கோம் இப்போ என்ன செய்யும்னா அந்த ஹீட் அந்த விண்ட் வந்து என்ன செய்யும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அங்கே இருக்க தணுப்பு காற்று இங்கே வரும் சரி அங்கே இருக்க கூழ் கூழான அந்த காற்று நம்ம நம்மளோட சம்மர் நம்மளோட இடத்துக்கு வரும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த சூடான காற்று வந்து அங்கே போகும் சரி இது தான் என்ன சொல்லுவோம்னா கன்வெக்ஷன் இதான் என்ன சொல்லுவோம் கன்வெக்ஷன் இது மோஸ்டாக இது வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோ டெம்பரேச்சருக்கு போகும் அப்போ எக்ஸாம்பிள் அப்போ நம்ம சம்மர் நம்மள்ட்டேருந்து தான் அங்கே போகுது சரி நம்மள்ட்டேருந்து அங்கே போகுது அங்கேருந்து இங்கே வருது அப்படி வருது சரி இதை இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க கன்வெக்ஷன் இந்த கன்வெக்ஷன் அதிகமாக நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி நினைக்கிறேன் லேண்ட் ப்ரீஸ் அண்ட் சீ ப்ரீஸ் லேண்ட் ப்ரீஸ் அண்ட் சீ ப்ரீஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லேண்ட் அண்ட் சி ஆர் கால் லேண்ட் ப்ரீஸ் அண்ட் சி ப்ரீஸ் த விண்ட் தட் ப்ளோ ஃப்ரம் சி சாரி லேண்ட் டு சி பை நைட் இஸ் கால் லேண்ட் ப்ரீஸ் த விண்ட் தட் ப்ளோ ஃப்ரம் சி டு லேண்ட் ப
அது வந்து லேண்ட் ப்ரீஸ் சரியா லேண்ட்லேருந்து சீக்கி போச்சு அது லேண்ட் ப்ரீஸ் அப்போ இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது அப்போ இங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறனால அது லேண்ட் ப்ரீஸ் இது இது சீலேருந்து லேண்டுக்கு வந்து அது அது வந்து எப்போ வரும் பகலில் தான் நடக்கும் டேல நடந்தனா அது வந்து என்னது சீ ப்ரீஸ் சரியா இது இது வந்து ஒரு கன்வென்ஷன் ரெண்டாவது விண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஒன் ரீசன் டு அனதர் பை கன்வென்ஷன் இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு விண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அதுவும் எதனால தான் ஒரு கன்வெக்ஷன் தானாம் சரியா அதே மாதிரி ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ் இப்போ நம்ம ஹாட்டான ஏர் பலூன்ஸ் அது அதெல்லாம் பறக்க விடுவோம்ல சரி அது எதனால தான் எப்படி வருதுன்னா ஒரு கன்வெக்ஷனால தான் வருது இது வந்து உள்ள பலூன் வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் வெளியே இருக்க காற்று வந்து கூலாக இருக்கும் அப்போ கன்வெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் தென் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லேயும் அப்படி தான் கூல் ஏர் வந்து டவுன்வேர்டில் கீழே வந்து த கூல் ஏர் மோஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் அண்ட் ரீப்ளேஸ் அ ஹாட் ஏர் பிகாஸ் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் நம்ம இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஃப்ரிட்ஜில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லேருந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஆரோ மாதிரி கீழே தான் கொடுப்பாங்க கீழே கீழே இருந்து மேலே போகிற மாதிரி அப்படி தான் கொடுப்பாங்க மேலேருந்து கீழே வர மாதிரி கீழே இருந்து மேலே போகிற மாதிரி இல்லை மேலேருந்து கீழே வந்து அப்படி சுற்றி போகிற மாதிரி கொடுப்பாங்க சரியா இதெல்லாம் என்னென்னா கன்வெக்ஷன் தென் ஃபைனல் ஒன் இஸ் ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம படித்தோம் கண்டக்ஷன் வந்து சா சாலிடில் நடக்கும் கன்வெக்ஷன் வந்து லிக்யூட் அண்ட் கேசஸில் நடக்கும் அதே இது ரேடியேஷன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா வேக்யூம் ஐ மீன் காற்றே இல்லாத இடத்துல கூட நடக்கும் சரியா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து சன்லைட் வந்து நம்ம பூமிக்கு வாரது தான் சரியா காற்றே இல்லாத இலை நம்ம இப்போ ஸ்பேஸ்லலாம் காற்றுருக்கா நோ அங்கே ஏறே கிடையாது சரி அது வழியாக கூட நம்ம வந்து நம்மளோட இடத்துக்கு வருது ஓகேயா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை ரேடியேஷன் இஸ் விசிபிள் டு அவர் ஐ சரி இப்போ நம்ம ரேடியேஷன் இருக்குல்ல அந்த ரேடியேஷனை நம்மளால் கண்ணாலே பார்க்க முடியுமா ஓகே ரேடியேஷனை நம்மளால் கண்ணாலே பார்க்க முடியும் எப்படின்னா இப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் நீ ஹீட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்குவோம் ஓகே ஹீட் பண்ணேன்னா உனக்கு ஒரு ஒரு டல்லான ஒரு ரெட் கலர் ரெட் க்ளோ அப்படிங்கிற ஒரு ரேடியேஷன் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் இது நீ அதிகமாக இன்னும் ஹீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ஆரஞ்சாக மாறும் அந்த ரெட் கலர் ஆரஞ்சாக மாறும் தென் அது எல்லோவாக மாறும் கடைசியில் அது வந்து ஒயிட்டாக மாதிரி நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் சரியா இப்படி நடக்குமா இப்போ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனது இன் ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் அப்படின்னா நம்ம இது தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் சரியா இந் இந்த வேவ் மாதிரி இந்த இது சன்லேருந்து நம்ம பூமிக்கு வர சன்லைட்லேருந்து வரது இதே மாதிரி ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு பொருள்லேருந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் நடக்கும் ஓகே ரேடியேஷன் டே டு லை லைஃப் ஃபஸ்ட்டு வந்து சன்லேருந்து நம்ம பூமிக்கு அந்த ரே வாரது சரி அது ரேடியேஷன் ரெண்டாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபயர் பற்ற வச்சுருக்காங்க ஓகே ஒரு இடத்துல ஃபயர் கேம்ப் போட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு அந்த ஹீட்டு ஃபீல் பண்ண முடியுமா சரி அதுவும் வந்து ஒரு ரேடியேஷன் தான் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க பிளாக் சர்ஃபேஸ் அப்சர்வ் ஹீட் ரேடியேஷன் நம்ம சம்மர் டைமில் பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் ஐ மீன் டார்க் ட்ரெஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிளாக் ட்ரெஸ் என்னென்னா ஹீட்டை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் அப்போ நம்ம நம்மளால் அந்த ஹாட்டை தாங்க முடியாமல் ஆயிரும் சரியா அதனால தான் மோஸ்ட் எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டென்சில்ஸ்லலாம் அடியில் வந்து என்ன 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 எப்படி இருக்கும் பிளாக் கலரில் இருக்கும் அப்போ தான் சீக்கிரமாக அது ஹீட் ஆகும் அப்படின்னு தென் ஒயிட் கலர் ஒயிட் கலர் இந்த அதர் ஹேண்ட் அது வந்து என்ன செய்யணும் ரிஃப்ளெக்ட் லைட் சரியா ஒயிட் கலர் இப்போ நம்ம சம்மர் சம்மர் சீசனில் நம்ம நம்ம வந்து ஒயிட் கலர் லைட் போட்டால் ஐ மீன் ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அது வந்து என்ன செய்யணும்னா ரிஃப்ளெக்ட் லைட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி என்ன படித்தோம்னா இது ஹீட் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் எப்படிலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸ்டடி வித் ஜேகே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ